வணக்கம் தமிழ் குட்கார்னரில் இன்றைக்கி ரவையை வச்சு ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் பண்ண போகிறோம் ரவை இனிப்பு குழி பணியாரம் இதை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஸ்நாக்கு ஸ்கூலில் இருந்து வந்தோடனே இது செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இந்த டிஷ்ஷை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அரை கப் ரவையை இந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் பாம்பே ரவையை எடுத்திருக்கேன் அதில் நல்லா முங்குற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் மூடி வச்சிடலாம் அரை மணி நேரம் இருக்கட்டும் அரை மணி நேரம் இருந்தால் ரவை நல்லா ஊறிடும் ரவையை ஊற வச்சு அரை மணி நேரம் ஆச்சு ரவை நல்லா ஊறிடுச்சு இது கூட அரை கப் மைதா சேர்த்துடலாம் அது கூட அரை கப் சர்க்கரை சேர்த்துடலாம் சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா கலந்துருங்க நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து கரைச்சிடலாம் தண்ணி வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கணும் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கிறதுனால மேர்த்துட்டு வரும் அதனால் தண்ணியை மொத்தமாக ஊற்றிடாமல் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் நல்லா கரைச்சாச்சு தண்ணி அளவாக பார்த்து சேர்த்துக்கங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இது கூட இனிப்பு சுவை கூடுதலாக காமிக்கிறதுக்காக ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் மறுபடியும் நல்லா கலந்துடலாம் கடைசியாக கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் சோடா சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ரவா பணியாரத்துக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இனி பணியாரத்தை ஊற்றிடலாம் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் மாவு ஸ்டவ்வில் பணியாரக்கல் போட்டு சூடாயிடுச்சு ஒவ்வொரு குழிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் ரெடி பண்ணி வச்ச மாவை நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒவ்வொரு பள்ளத்திலையும் ஊற்றிடலாம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் ரெட்டி போட்டுக்கலாம் இது ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும் நம்ம சுகர் சேர்த்துருக்கிறதுனால குறைஞ்ச தீயிலையே வேகட்டும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ஒவ்வொரு பணியாரத்தையும் பிரட்டி போட்டுடலாம் பொதுவாக வந்து ரவா பணியாரம் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி டீப் ஃப்ரை பண்ணுவோம் இது வந்து இதுக்கு எண்ணெய் வந்து அதிகமாக செலவில் உடம்புக்கும் நல்லது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் பிரட்டி போட்டதுக்கப்புறமா சுற்றி எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுடலாம் நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதில் நெய் கூட சேர்த்து பண்ணலாம் இந்த சைடும் வந்துச்சு எடுத்துடலாம் ஒவ்வொரு பணியாரமாக தேங்காய் திருவல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்ல மெதுவாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரவா இனிப்பு குழி பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு மீதி உள்ள மாவையும் இதே மாதிரி ஊற்றி எடுத்துடலாம் எல்லா பணியாரத்தையும் சுட்டு எடுத்தாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் ஃபுட் கார்னர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ